de regreso, gente hermosa, aquí a Paparazzi TV. Y usted le fascina, hablamos de William Levy. Usted sabe que es uno de los actores más bellos de la pantalla, chica. Sin duda alguna, ahora que dio el salto a las películas de Hollywood, le irá muchísimo mejor. Vea lo que nos comentó sobre su participación en la película Term Life, que de hecho estrena esta misma semana. Ahí está. 250,000 is in an evidence locker at the Fulton County Courthouse, and I'm going to tell you how to take it. So we just got to trust you. I'm not here to talk you into this. Estoy haciendo el personaje de Alejandro, el hijo de un narcotraficante. Va como el personaje de Vince Vaughn, que se llama Nick, por su plan en este robo que lo lleva a estar en una situación de vida o muerte. No te quiero decir qué pasa después. Es una gran sorpresa. El talentoso cubano galán de novelas y cine, William Levy se apodera de Hollywood con un nuevo proyecto Term Life. Aquí no cuentas detalles sobre su personaje y cómo entró dentro de este proyecto. Veamos. Uh, I found out about the project. I was shooting a movie down in Miami called uh, Change of Hearts. And um, my manager called me up during the, the filming and she said, you know, I want you to read the script. It's really good. Um, I read it between scenes. And then um, I had um, a meeting with Peter Billingsley, the director, over Skype. <laughs> and then we were over the scenes, we went over the character, and, and that's all it took. The next day I was part of the, the, of the team. You know, I haven't played a... I think I only had an opportunity of playing a bad guy in my career, so I wanted to play... Um, You know, I like playing different things. So when I saw this character, I thought it was an opportunity for me to play something different, to give an opportunity for my uh, my fans to see me some, doing something different too, you know, and not get bored of seeing me doing the same thing over and over. So, and, and the whole story in general, it was good, you know. It was full of surprise, surprises all over the movie, you know, all over the story. So I don't know, I, I like to be part of good things in life, you know, and this was actually one of the, a really good thing to be part of it. Well, I think it's going to be, first of all, because, uh, you know, I, I think people uh, are more used to seeing Vince being funny and, you know, uh, making people laugh. This time, uh, he's playing an action hero, you know, it's, uh, it's, it's cool, it's fun, you know. Uh, he's doing something completely different to it, so, and everybody that comes in the movie goes in such a surprising way that, you know, I think <laughs> it, it makes the end of the movie better. The fact that, you know, everybody has been dying in the movie and all of a sudden you see the, the end and you're like, whoa, damn, he's gonna die too, she's gonna die too because everybody has been dying in the movie. So it makes the movie more unexpected, you know, people will not know what's gonna happen at the end. De seguro usted en Miami se siente orgulloso y orgullosa de ver a ese cubano hablar inglés con tanta pasión y en Hollywood, señores, abriéndose las puertas como tiene que ser por la puerta ancha. Usted sabe que William dio, como decimos en Puerto Rico, el brinco al charco, o sea, se dio paso a Los Ángeles cuando Jennifer López lo introdujo en el video I'm Into You y de ahí se abrió paso en Dancing with the Stars y poco a poco ha continuado conquistando el mercado anglosajón como tiene que ser. Es que sabemos que William tiene mucho muchísimo que ofrecer y lo comentó ahora mismo, no está haciendo del papizongo que estamos acostumbrados a verlo al gananazo fabuloso en las telenovelas no, él está compartiendo escenario con Vince Vaughn que es uno de los grandes comediantes de Estados Unidos que también de hecho está haciendo un papel dramático en esta película vemos un William más serio más recatado pero igual de hermoso así que todas las fans tenemos que apoyar el talento latino en el mercado anglosajón que se está abriendo paso que usted sabe que a veces Hollywood puede ser un poco discriminatorio no en los papeles que ofrece y esto lo está encabezando un cubano. Te felicitamos y estamos orgullosos de ti, William.